はい、家活男子のおすすめです。本日も動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます。このチャンネルは、奇跡的に手に入れた書斎で、いかに快適に仕事をするか、その一点にこだわってデスクを構築しています。その過程で使った様々なデスクアイテムを、実際に使ってどう感じたかを中心に YouTube で発信しています。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をしてご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回はこれからデスク構築をしたいなという同志の皆さんに向けてデスク沼にはまって早3年参考になるのかならないのか真実は全く闇の中在宅ワーク系 YouTuber 第7世代の僕がお送りするデスク構築の始め方スタートメイクデスクアイテム選びの始め方をお送りしますパワーでは、デスク構築をこれからしようという方向けに何から手をつけたらいいのかっていうところをご説明できたらなと思います。で今日はですね、デスクの構築順序を3つぐらいのパートに分けて説明していこうかなと思っています。まずはベースです。まあ、何はなくとも、これがないと話にならないよねっていうものを紹介します。デスク本体、椅子モニター、キーボード、マウスなど基本的なアイテムです。これ結構ピンキリあるんで、まあ、どれ辺を選べばいいかっていうところを説明していきたいと思いますそして2つ目がオプションデスク制作の便利アイテムですモニターアームやスピーカーマイクやオーディオインターフェースなどあると便利なアイテムですそして3つ目がコンフォートデスク制作のまあ快適アイテムデスクマットやモニターライトデスクシェルフやリストレストなど快適性アップなアイテムをまあどれ選んだらいいんですかっていうところを説明していきたいなと思っているわけです何はなくともベースがないと話にならないねっていうことでまずベースのお話をしていきたいと思いますデスクはやっぱりピンキリあるんですよね安く済まそうと思うと IKEA の天板に IKEA の足つけちゃえば5000円ぐらいで下手したら作れるかもしれないです天板とか本当に飽きちゃうっていう場合もあり得るんで安物で一回揃えちゃうっていうのも一つだし僕も実際このカルビンの天板って不満ほとんどないんですけど白がいいなとかグレーがいいなとかっていうのが気軽にできないですねもう今更僕は逆に椅子はちょっと安くて1万8000円ぐらいのアマゾンで購入したオフィスチェアを使ってるんですけど椅子こそ本当にピンキリがあって、まあ、1万円台の椅子から高いものだと30万40万する椅子も売ってたりします、まあ、安い椅子だとゲーミングチェアっていうんですかねバケットシートみたいな椅子も売ってたりするんですけど、まあ、あれ結構しんどいんですよねまあクッショニングが悪いのかな、まあ、僕が買ったやつはあんまり良くなくてだからあんまりおすすめしないですオフィスチェアで探した方がいいのかなと思いますでモニターですよねモニターこそいろいろ選択肢が広すぎて、まあ、どれ選んだらいいかわからないっていう、まあ、ケース多いんじゃないかなと思いますで僕はウルトラワイド局面のモニターと、まあ、ゲーミングモニターとこういう通常の 4K モニター両方使いましたけれども、まあ、それぞれ良さはありますがウルトラワイドって2枚分っていうんですか普通のモニター2枚分の役割は果たさないんで、まあ、あれは大きめの1枚そして2画面にするんだったらもう1枚結論必要だっていう感じですゲームとかメインでやる方はリフレッシュレートが高くないと残像が残ってちょっと支障が出るよねっていう場合もあると思うんですけど僕は基本的に仕事で使っていてゲームはほとんどせずに YouTube の動画編集するぐらいなんでリフレッシュレートはそんなに高くて高くなくても良かったんですよねっていう形でモニターに関しては、まあ、毎日使うもんなんで、自分の用途に合ったモニターを選ぶ必要があると思います。その結果、高かったり安かったりはすると思いますが、必要なものなので投資しましょう。で、この入力デバイスになってくると、もう本当に選択肢が多すぎて、もうこれがいいよとか、自分が全部使ってるわけじゃないんで、まあ、おすすめなかなか難しいですけど、僕は HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の A 字配列無刻印を愛用していますもう1年以上多分使ってると思うんですがこれ系のキーボードの打ち止めって感じなんで、まあ、これでフィニッシュすることができるんじゃないかなと思いますゲーム向けではないのでゲームする方はまた別のメカニカルキーボードとかの方がいいかもしれないです HHKB もね3万6000円7000円ぐらいするんで10年使うと年間3700円っていう形で、まあ、決して安くないですよね決して安くないんですけどいろいろ買うっていうのも一つの手かもしれないですがなんかそれ探す時間ももったいないしまあ一個で満足できればそれでいいんじゃないかなと思ってます
でマウスもね結構奥深くてやっぱりマウスにも解像度みたいなのがあってですねゲームされる方とそうじゃない方で動画編集する場合と通常の使用、まあ、いろんなケースを想定するとなんか1個に絞るのは現実的じゃないなと思います僕も結局2個使ってますしねでまとめていくとベースアイテムってやっぱりずっと使うんですよまあ年間で毎,毎年交換するとかっていうのがほぼないアイテムで僕の場合は選びましただからデスクフレキシスポットと IKEA のカルビ HHKB マウスドラッグパッド含めて、まあ、何年間も使いたいものだけを選ぶようにしたんですよねで唯一オフィスチェアだけちょっと妥協しているかもしれないですしょうがねえなあまあレビューさせてやるかっていう懐の深い企業様いらっしゃいましたらぜひご連絡くださいとはいえですね僕のデスク沼片足突っ込むきっかけになったのはゲーミングチェアがすげえしんどい椅子買い替えようってこの椅子買ったところから始まっているのでまあどう転ぶか本当に分かんないですよねでこの椅子はオットマンがすごく気に入ってて使ってますねやっぱり立つっていうことが仕事する上ですごく重要な時間になってますんで僕の場合は結局この電動昇降デスクこれを導入したことっていうのはかなりプラスに働いていると思いますす次はオプションアイテムですオプションアイテムももう必須って言っていいぐらい、まあ、重要なアイテムなんですよねでモニターアームとかスピーカーとかオーディオインターフェースとかっていうことになるんですけど、まあ、これがどれぐらい重要かっていうのは、まあ、オンラインでウェブ会議とか僕みたいに YouTube でなんだかんだってやるっていう人にとっては、まあ、命綱的な形なので、まあ、ほとんどベースって言っても過言じゃないようなアイテムばかりですでモニターアームなんですけど僕もやっぱり最初はですね3000円ぐらいのものと1万、まあ、数千円するものの違いが分からずに結局3000円ぐらいのものを買って2年間ぐらい使ったんですが、まあ、つい先日1万8000円ぐらいするこのエルゴトロのモニターアームに変えたらまあなんてすごいことでしょうと、えー、動きから何から全然違うとでこうモニターを傾けたりする時ももうどういったらいいのかな力はいらない割にちゃんと固定できるみたいな形だったので予算が許すんであればこう結構快適性に影響を与えるようなものなのでしっかりつけた方がいいかなと思いますで僕は1本はモニターでもう1個はノートパソコンと iPad を併用できるようにして横に設置していますでこれがあることによって立ったり座ったり動画編集とか会議とか、まあ、いろんなシチュエーションでモニターが近くないとダメだっていう場合とか遠い方がいいよね上下っていうのが自在に動かせるようになったので、まあ、これは結構仕事の質に直結するようなアイテムかと思いますでここまで揃ってくると次は音関係ってなるんですけど僕家に帰ってまずすぐ音楽かけようみたいなオシャンティーな生活は一切送っていません僕は家帰ったらまず子供の世話をして風呂入れて飯食ってみたいな,なんかそういうような生活をしてるんでスピーカーとか結構二の次三の次になってましたでサウンドバーっていう、まあ、一本ポンとテレビの前に置くようなものをデスクの上に持ってきて併用してたんですがいやーなんか動画編集してると音途切れたりとかしらしてこれいかんということでスピーカーを検討した次第ですでスピーカーはアイロードのマイクロモニターっていうのを使ってるんですけどまあ正直何でもいいかもしれないです音質にこだわらなければもっと安めのスピーカーでもいいだろうし、えー、逆にね音楽めちゃくちゃ好きだよっていう人はめちゃくちゃお金かけるポイントかと思いますでそれとセットでやっぱりオーディオインターフェースっていうのも音質に結構、えー、左右する重要なアイテムなので、まあ、これもねピンキリあるんでどれがいいかっていうのはおすすめできないですけれども、まあ、値段と自分の趣味思考に合わせてですね選ばれるといいかなと思います YouTube で過去マイクの動画って何本か実は上げたりしてるんですけど、まあ、あんまり探されてる方って少ないんだなっていう気はしてますでも僕の YouTube を見て購入された方も多数いらっしゃるようで、まあ、マイクっていうのも重要な、まあ、仕事道具のポイントかと思いますオーディオインターフェースを買えば XLR 端子のマイクも使えるし、まあ、もちろん USB でつなぐマイクも使えるわけですねで僕はおすすめは、まあ、このファイファインのアンプリゲーム8プラスのようなマイ,マイクロえじゃない USB か USB でつなげるタイプのマイクが結構おすすめです音質もね正直僕わかんないぐらい良くてですねでこの SM7B と比べても遜色のないような音質を
、えー、録音できますしで何しろね手軽なんですよねオーディオインターフェースがいらないっていうことでもう USB を抜き差しすれば使えちゃうっていうところで、まあ、これ非常におすすめしているマイクですで本格的な、まあ、ボーカルレコーディングをしたいとかですね、まあ、僕みたいに YouTube で、まあ、動画と投稿してますよっていう人は SM7B とか、まあ、MV7 とかですね、まあ、そういったマイクを使うことをおすすめします、まあ、言ってもねあの音質のところは専門家の方はわかるのかな僕全然わかんないんですけどまあこれグローバルのスタンダードマイクなんで、まあ、悪いわけがないっていうことですよねで使ってみると非常に使いやすいマイクなんで、まあ、思い切ってこのマイクさえ持っとけば、まあ、どういったシチュエーションでも対応できるっていう強みはあるかもしれませんまあ最後は快適性っていうことだと思いますがまあベースとね、コンフォートのところで紹介した、まあ、機材とかも、まあ、結構仕事の快適性には影響を与えるんですけど、ここで言う快適性っていうのは、心地やすさとか、仕事にしやすさみたいなところとは、えー、ちょっと違って、まあ、どういったらいいかな、体感的に心地いいみたいな、まあ、そういうアイテムです。で、今、ダーッとどけてますけど、のデスクマットですね。僕は、あの、橋本技師製作所さんのウール、フェルトマット1年ぐらいですか使ってるんですけどまあ見た目若干夏がなんかむ,むさ苦しいなと思って一回外してみたりしてますがまあそんなにつけてるとつけてないの差はないんですけどあのー、キーボードのね打鍵音とかがマイルドになったりとかしますからまあ仕事の快適性っていう意味ではちょっとプラスになるかもしれないです振動とかね結構吸着してくれます HHKB のね打鍵音を録音するときに、まあ、マイクをねここに置いて録音するとやっぱり結構振動とか出てるんで耳はやっぱりちゃんと聞いてると思うんですよね意識してないけどそういう意味では静音性があるっていうのは、まあ、非常にいいっていうことなのかなと思ってますでもう一つ、まあ、今ここに2つポコポコって見えてるんですけどこのリストレストこれいろいろカルピオ 2.0 とかまあ、他にもいろいろありますよね。バード電子さんのこの、どういったの木の木目のアームレストとかいろいろあるんですけど、僕が結構全力を使用してるっていうのと、僕のまあ YouTube の概要欄からですね、ご購入いただいてる方もかなり多いアイテムが、このコンフィっていうね、アームレストです。これ何がいいかっていうと、なんだろうな、まあなくてもね、いいんですけどないとね手首が結構しんどくなるんで、まあ、置いてた方がいいっていうのと、まあ、手首を優しくホールドしてくれるっていうところでもものすごい快適になるんですよね、えー、動かす時にこうカルピオ 2.0 みたいに一緒に動かすのももしかしたらいいのかもしれないですまあ僕体験してないんでわからないですけど、まあ、見た目のミニマルさと安さこれ1個めちゃくちゃ安いんですよ何百円で買えちゃうんですけど安さとまあそれでもう結構長年使ってますね、まあ、今のところこれ以外なしかなっていうぐらいこれを愛用しています、まあ、エレコムさんのコンフィ愛がすごすぎてちょっと熱く語ってしまいましたけどでもう一つねデスクの中で重要な快適性に影響を及ぼすものといえばモニターライトですねこれ使ってる人結構多いんで、まあ、持ってるよっていう人もいるかもしれませんが購入する上で僕が今使ってるのはレビューにご提供いただいたベンキューさんのスクリーンバーハローというものですが背面もね照らしてくれたりとかあと色温度を調整できたりとかあと自動調光ですね周りの明るさに合わせて自動調光してくれたりこの無線のねリモコンがついてて、まあ、これがすごく使いやすかったりで結果としてこのモニターライトっていうのはもうなくてはならない商品になってるんですよね。で、デスク上が暗いとか影がとかっていうことを全く気にしなくてよくなる。で、まあなんだろう、目で見るものって全部光を見てるんで、まあ、そこの光が集中力も高めてくれるだろうし、まあ何しろね、不快じゃないんですよね。目に光も入らないし、不快じゃないってことがやっぱり逆を言えばものすごく快適なんだなって。っていうのに気づかされたもっと安いやつでもいいんですけど、まあ、可能なのであれば
これおすすめですということでこれからデスク環境を作る上で何から買うべきなのかを、まあ、整理してみました、まあ、まずはベースデスク本体椅子モニターキーボードマウスこれらを揃えると一通りね仕事ができるようになるそしてあると便利なものはやっぱりモニターアームスピーカーマイクオーディオインターフェースですとこれは仕事の質に結構影響すると思います快適性アイテムは一番最後でもいいと思いますデスクマットモニターライト電動昇降デスクの足とかももしかしたらここに入るかもデスクシェルフとかリストレストとかで僕もまだ買ってないもっと快適アイテムとかいっぱいあると思うんですよねでそういったものをどんどんどんどん足していくっていう意味でもやっぱりベースっていうのは一番大事かもしれないですでベースもさっき言ったみたいに、まあ、安いものから高いものまでいろいろあるんで、まあ、選ぶときにね自分の予算と相談しながら選ぶっていうのも大事だしでなんだかんだ言ってねこの快適性アイテムとか含めてベース以外も結構高いものがあるんですよねだから予算、まあ、総額いくらぐらいかけてどれぐらいの期間で作り終えたいかによってベースの部分にかける金額って変わってきますんでその辺も計算しながら作られると良いかなと思います、まあ、この動画がですね参考になったよっていう方がいれば高評価をでチャンネル登録がまだだよっていう方はぜひチャンネル登録もお願いいたしますでは今回の家活はここまで次回の家活をお楽しみにではまた